Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá para los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis, abajo tenés el link para ver el gol con que el Tigre le ganó en el Cementerio de Elefantes a Colón de Santa Fe por 1 a 0, por la mínima, eh, el equipo de Colón de Santa Fe formó con Brown, Landa, Conti, Clemente Rodríguez, Rubén Rodríguez, eh, Matías Bacini, Jerónimo Poblete reemplazado por Gustavo Villarroel Mariano Vítolo, Cristian Huanca lo reemplazó, Pablo Ledesma Raúl Becerra, Cristian García y, y reemplazó por Ezequiel Gómez eh, Tigre va con eh, Javi García Juan, eh, Juan Carlos Blengio eh, González Pires Ernesto Goñi, Eric Godoy mi, eh, Pablo Alunga, Arzura Bertoglio reemplazó por Lucas Vilche, Facundo Sánchez que fue reemplazado por Martín Galmarini, Marcelo Larrondo, autor del gol, muy lindo gol, eh, Carlos Luna, reemplazado por Sebastián Rincón, fue un partido donde eh, tuvo por ahí dominio de pelota Colón de Santa Fe, pero eh, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo es un equipo complicado en la parte ofensiva, le cuesta muchísimo hacer goles, no, los delanteros no... no Raúl Becerra y eh, Cristian García, que jugó después fue reemplazado por Gómez, no, no hicieron, salvo en, la, en el final de, del, del, del partido, que apretaron y tuvieron ahí varias situaciones, salvó varias Javi García. Fue un partido trabado, como siempre se dice, con pierna fuerte y al estilo con el estilo de Tigre, de Alfaro, de trabarlo, de, de complicarlo, pero el equipo de, de Tigre supo hacer mejor las cosas. Este, tuvo algunas situaciones pero ahí sobre los seis minutos del segundo tiempo una pérdida de Landa por la derecha se la llevó el mejor jugador de la cancha que fue Facundo Sánchez metió un pase realmente delicioso para Marcelo Larrondo que la bajó de pecho y batió a Brown eh, colocando el partido 1 a 0 manejó la pelota el equipo de Tigre no, no pasaba nada con el equipo de de Colón de Santa Fe hasta el final, que a partir de, de Clemente y Ledesma, que empezaron a meter, este, sobre los últimos minutos tuvo varias situaciones que las, las paró bastante, las paró sobre todo una muy clara sobre el final, parecía el empate, cuando la gente pensó alentar eh, Javi García, eh, así que bueno, el, el, a las, digamos por decirlo de una manera, el resultado si puede haber sido un 0 a 0, el 1 a 0 también puede ser porque fue un poquitito más eh, Tigre, sabe bien a qué juega, el equipo de, de Colón de Santa Fe le falta definirse, siempre depende de una jugada como fue el partido con Boca, ¿sí? de una jugada individual o algo así este, medio fortuito, sin mucha generación, el jugador Raúl Becerra no, 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 no define o le falta confianza, eh, entró Huanca y tampoco hizo gran cosa, así que digamos, podemos decir que el resultado fue justo, pero podemos decir también que eh, Tigre le ganó por la mínima a un prácticamente inofensivo Zabalero, que es un equipo que ataca bastante poco y se le complica el arco de enfrente. Gracias por estar ahí, a la derecha arriba te suscribís al canal, abajo tenés para ver lo, el gol, va. Nos vemos en la próxima, gracias, chao.